大家好，不知道大家是 Max m a r 的几级粉丝呢？我以前上学的时候也是 get 不了，为什么看起来平平无奇的衣服却可以卖这么贵？长大了才发现真相啊！今天和大家分享三件 Max m a r 的大衣，刚好是他们家三种比较有代表性的材质和价位，分别是 S 系列的羊毛大衣。经典款的幺零幺八零幺和一件羊绒大衣，我会从这几个方面来解析每一件，也会做一些横向比较，最后再介绍一些其他的经典款，以及一些小小的不成熟的经验和参考方向。先简单介绍一下他们的产品线，大概是这七个 collection， 其中 Max m a r 是主线，用料比较好，款式也比较经典。Italia 是一个比较高档的系列，款式的数量不多，但件件高级，是贵妇级别。左边第三个，说实话，我之前都不知道，是这次整理资料的时候才发现的，好像是一个新命名的系列，产品数量也不多，给我的感觉是经典款的一些小变更或者季节色。S 是我很喜欢的一个系列，用的面料虽然没有左边三个那么高级，但质量也是非常好的，剪裁款式也都很经典，价格适中。Sport Max 的风格比较先锋和个性一些 ，Studio 的话比较中规中矩，整体风格稍微休闲一些。Weekend 是比较年轻化的一个支线，用料一般，价格也是这里面当中最低的。那我先从 S 系的这一件开始说，材质是百分百羊毛，没有衬里，但我穿短袖也不会觉得它扎皮肤，是很顺滑的。这件是直线型的剪裁，领口是比较适中的宽度，袖子是直筒顺下来的，有三条隐形的缝合线，袖长很合身，不会过长，里面也挺宽松的，可以穿比较厚的毛衣，没有扣子，配有一条腰带。我通常都是敞开穿的，只有特别冷的时候才会系腰带。背面肩膀的部分有一层重合的肩片，底部有开叉，有两个内嵌口袋，入口处有简洁的修饰。大衣没有外缝线，都是隐藏的，所以整体非常简洁大方。单看也不觉得多么的薄，但和另外两件比起来，确实薄了很多。重量大概零点七公斤，穿起来完全没有负重感。保暖性适中，十度以下穿可能会有点单薄，但非常适合春秋天穿。我这件是两年半前买的，但他们每年都会出类似的版型，虽然名字不一样，但说实话都差不多，材质也一样，经典色也一直都有。我这件颜色是沙白色，是很明亮大气的。如果你没有一件浅色系的大衣的话，我还挺建议尝试一下这个颜色的。它其实很好搭配，在沉闷的秋冬天，会给人一种眼前一亮的感觉。我每次穿它，心情都很好。这一件整体来说比较合身，穿上是很利索的感觉，一点也不笨重，而且很飘逸。我非常非常喜欢这一件，穿上以后让人感觉很洒脱和自信。S 系列的大衣价位大概在七百到一千五百磅之间。类似这一款的羊毛大衣，价位在七百五到八百六之间，部分款式是会打折的。我这件好像是六折或七折入手的。作为一个能穿好多年的经典大衣，真的非常划算，是我非常推荐大家注意的一个直线品牌。下一件我们说幺零幺八零幺 Max m a r a 最经典的款式，它有自己专门的防尘袋和木质衣架。这个待遇确实是不一样，和 S 系那件比起来要厚实很多，触感是很顺滑的，不扎皮肤。这个材质在某一个光线和角度下会有一点点光泽度，但总的来说还是呈哑光的。针脚是外缝线，做工处理的很棒。领子是稍微偏宽一些的，很摩登，有一点垫肩，让版型更挺阔。袖子是整条垂直下来的，胳膊外侧有缝线。袖子是很宽松的，也可以穿厚毛衣。双排扣，共六颗扣子，扣子的背面也是用另外一种纽扣来固定。配有一根腰带，但腰身部分并没有可以穿过腰带的孔绳。这个款式其实也不太适合系腰带，加了孔绳还会破坏简洁度，所以这个腰带应该只是一个以防万一的附加品。但他们在里面有专门做一个穿孔来存放腰带，非常贴心。有衬里，而且应该是专门针对幺零幺八零幺的衬里，通体的 M 字母，其中个别是用金属线绣制的。右侧还有幺零幺八零幺的介绍和简易画，是金属线制成的。这也是一个口袋，而且配有扣子，小扣子还有自己的扣眼和隐藏口袋，真的是非常的精致。
大衣的两侧有内置口袋，外部有缝边，入口是斜着的。我很喜欢这个口袋的设计，既有一些设计感，又很低调，而且非常实用。口袋里面的布料是绒绒的，手放进去特别暖和。背面的底端是没有开叉的，整个版型是直筒型的，是很硬朗、很潇洒、比较中性化的风格。这个是偏大的 oversize， 我穿的是比平时的衣服小一号的。大家选的时候最好选平时的尺寸或者小一号，千万不能选大一号。这个剪裁是不挑身型的，因为它不贴身，是支棱起来的，能把所有的缺点都掩盖起来。穿起来的感觉就是非常的利落和帅气。上身感觉很舒适，而且很好搭配衣服。重量大概 1.3 公斤，用手这么拿着确实觉得很重，但是穿在身上感觉不出来。它很厚实，也很抗风，给人很大的安全感。平常我是不扣扣子，也不用腰带的，只有很冷的时候才会扣扣子。之前有一次在零下的深夜街头，也没觉得冷。当然也不是全靠大衣，你不能里面穿一 T 恤，然后套一大衣出门冷，就说大衣不保暖。嗯，我有一个保暖秘籍，稍后分享给大家。相信大家看影片也能感觉得出来，它的做工和细节真的是让我一点毛病都挑不出来。不愧是能成为经典中的经典，设计和做工都非常用心和有诚意。这件在英国的售价现在是两千三百磅。不同国家的定价会不太一样，普遍来说，欧洲会便宜一点，因为是经典款，所以这个通常是不打折的。但我有见过几个季节色有打折，像红色之类的，但是经典色不会，基本上每年都会涨价。关于颜色，我知道很多人纠结幺零幺八零幺的颜色选择，所以我想特别展开说明一下，我为什么选烟草色呢？因为我本身就很喜欢这个颜色。多年来一直在寻找这个颜色的大衣。说实话，要想把这个颜色做得好看是很难得的。而 Max Mara 把它呈现得很出色，所以我没怎么犹豫，很果断的就决定了买烟草色。这个款式让我有收集不同颜色的冲动。如果我再买一件的话，我会考虑沙色、褐色或者黑色。驼色确实是经典色，但幺零幺八零幺的驼色不是很容易穿得出好效果。它也不是不显好，而是比较容易显得不太好。要想让它显得很高级的话，搭配上要用心一些。这个颜色所有的品牌都在做，穿驼色大衣的人也很多。我在街上有几次看到驼色的幺零幺八零幺，说实话。如果我不知道它是幺零幺八零幺的话，会很容易认为它是一件很普通的衣服，有的还皱皱的，就很不好看。所以大家一定要好好的保存和爱护它，才会呈现出最好的效果。我个人的建议是要搭的衣服选比较深的颜色，最好是黑色或者同色系的驼色。款式越简单越好，去突出大衣。它需要别人去衬托它，它不能去衬托别人。其实驼色在羊绒材质上是最漂亮的。当你把驼色的羊毛和驼色的羊绒放在一起的时候，羊毛真的是会有点失色。如果你想要一件顶级的驼色大衣，还是建议直奔羊绒材质，否则你之后肯定还是会想要一件羊绒的。那就引入到今天的第三件。如果说幺零幺八零幺是一种经典和自信。那 Max m a r a 的羊绒大衣则是一种奢华的享受。我手上这件是个季节款，他们每一季都会出几款不同的羊绒大衣，虽然款式上会稍有不同，但材质和经典款都一样，所以我着重分析它的材质和细节。材质是百分百双面羊绒，没有衬里，它是会发光的，有水波纹。幺零幺八零幺和它放在一起都会稍显逊色，真的是没有对比就没有伤害。领子是比较宽大的，袖子在中下端有一个横切，但宽松度整体是一样的，特别宽松，可以穿很厚的毛衣。没有扣子，是系腰带的浴袍式大衣。口袋在身体的两侧是隐形的内袋，后面有开叉。它是这三件中最重的一款，大概 1.6 公斤。这件和101801确实是有分量。我知道很多人担忧这件事情，它用手举着确实是很重。但是穿起来也不会像背了一袋面在身上。这个选料和厚度有重量是不可避免的，和鸭蛋会比鸡蛋大是一个道理。
所以在我看来，这完全不是一个问题，没有必要把它当成一个消极的因素，应该把它当成一个优点。这款也是 oversize， 上身感觉也很舒服，很厚实，很踏实。它的保暖性真的是非常优秀，是我所有大衣中最暖和的一件。之前有一周特别冷，零下的时候我是穿着它出门的，竟也没有感觉到太多的寒意。是时候和大家分享我的保暖秘籍了，就是羊绒衫加长大衣加围巾。羊绒衫一定要 turtleneck 或者高领，这样胸前不会漏风。如果是 V 领或者圆领，亲测保暖效果会差很多，即便是戴围巾也于事无补。最重要的一个小秘诀是，羊绒衫里面加一件小的无袖的背心儿，不要小看这一层，它真的让保暖性上升一个 level， 最好也是羊绒的。相信我 ，it makes a huge difference。也可以是一个无袖的 T 恤或者普通内搭，只要是紧身的背心都能 double 保暖效果。长大衣，注意我强调的是长大衣，这个长是两个维度的，一个是长度，一个是宽度。长度要可以把屁股和腿都盖住，尽量减少暴露在外的部分，就像给自己的身体织了一个帐篷，形成一个内循环。够长的话，腿部也相当于多穿了一层。尤其是女孩子穿裙子的时候更要注意，一定要把腿和腰都保护好。宽度是指前面这里要能 overlap， 能更好的防御冷空气。像这种比较窄的、刚刚好系扣子的款式，不管是敞开穿还是系上扣子，保暖性都要差一些。围巾最主要的功能是塞缝和加固，把大衣盖不住的地方塞起来或者叠加一层。以我的经验，只要做好这三点，根本不怕冷空气。这件羊绒大衣的原价是三千两百磅，但我是半价买到的，买下来比幺零幺八零幺还要便宜好几百磅，真的是非常超值，非常幸运。我买完第二天回头看，他们就售罄了，算是捡了个漏。如果我之后再看到有类似的款式和折扣，会第一时间发社群消息通知大家。有兴趣的话可以关注一下。大部分大衣都不是修身的款式。有的姑娘可能不喜欢太宽松的款式，觉得压个子。我的个子也不高，但我不介意穿很大很宽松的大衣，我觉得还挺酷的。半长不短的大衣虽然穿起来很方便更利索，但我觉得它不太容易出效果，没有什么特点，所以我觉得其实不妨试一试。小个子也可以很大气啊，不用被别人洗脑，个子矮就不能穿长大衣。大衣是最不挑身材的，气场和身高无关。刚开始接触 Max m a r 大衣的时候，可能会有一些眼花缭乱，选择真的太多了。除了比较明显的材质和款式的区别之外，我会从这几个细节去观察：领子的形状、袖子的剪裁、扣子的数量、是否有腰带、是否有衬里、是外缝线还是内缝线、背面是否开叉以及口袋的设计。这两件的区别就非常明显。我再拿 S 系列的两件大衣举例。这两款的材质和价格是完全一样的，颜色也接近相同，但是右边这件的领子稍微宽一些，它配有两个外置的方形大口袋，而左边是隐形口袋，所以就会发现它们真的是分得特别的细。如果觉得无所谓的话，其实都差不太多。如果你比较注重这些细节，或许可以从这几个方面去观察和比较。七个产品线中，我最推荐的是主线 Max Mara 和 S 系列。S 系很适合做入门款，材质剪裁都不错，价位适中，也是可以穿很多年的款式。即便目标是要入主线的经典款 S 系，我依然推荐可以入手，它的性价比真的很高。预算足够的话，左边三个可以任选。Sport Max 适合个性一些的穿搭 ，Studio 我觉得没有什么特别之处，不需要浪费太多时间。Weekend 和一般的高阶品牌没什么区别，我觉得是为了填补中低端价位的市场空缺而创造出来的支线，冠以 Max m a r 的名号，但款式和材质都很一般，在市面上来说价格也不算低，所以性价比不高。如果你的兴趣是 Max m a r 本 Ra 的话，这个支线完全没有必要去考虑。在主线中还有几个其他的经典款 m a n w e l l e r 起初我是在这个和幺零幺八零幺之间犹豫不决。这一款的材质是骆驼毛，是有光泽感的，有一点点类似羊绒的光泽。
因为我已经有了那个羊绒大衣嘛，所以后来就把这个给拆除了。它的自重也很重，没有扣子，易跑式，更加优雅知性一些，比较适合成熟稳重的女士，往成熟高贵的方向搭配会更出彩一些。Teddy Bear， 我个人是还没有考虑过要入手，因为我觉得这个造型稍微有一点点突出。嗯，我不确定年龄再大一些还会不会喜欢它。这几年买东西，尤其是比较贵的包和衣服，都是往后想，最起码十年起跳。所以我不知道十年以后我还会不会想穿它。嗯，如果你也是想要入手一件能穿几十年的大衣，我个人觉得这是一个值得考虑的点。但我不得不承认，泰迪是真的很可爱。我有一个类似材质的包包，真的太可爱了。在外面特别冷的时候，摸摸它就觉得又软又暖和。所以我可以想象得到，穿一整个毛毛的泰迪在身上会有多么大的幸福感。我下次去逛街的时候去试一下，试穿体验我会在下方留言区置顶。l u t m i l a 材质是双面羊绒，没有扣子，是个浴袍大衣。有两个点，我觉得值得指出来。它的版型是 A 字形的，上窄下宽，用料也很多。我没有试穿过，以下只是我的个人猜测哈。如果身形不合适或者搭配不好的话，可能会显得不太利索。可能会稍显臃肿，所以搭配上要注意一下。还有就是我不太喜欢那两个大口袋，我觉得稍微有一点突兀。其他的地方都很完美，我特别喜欢这个烟草色，真的太漂亮了。幺零幺八零幺的烟草色和它放在一起，应该都会相形见绌。如果穿烟草色或驼色的羊绒大衣，配黑色的高领毛衣，然后头发梳得光光亮亮的，哇塞！简直贵气逼人啊！而且一定要有一点年纪才有味道。他们还有一个经典系列 The Cube， 是专注在羽绒衣的一个系列。我们今天只讲羊毛羊绒大衣，所以这个系列就不多做介绍了。如果你喜欢穿羽绒服 ，The Cube 还是挺值得深挖一下的。我觉得它比普通的羽绒衣要有趣很多。如果让我选买十件只能穿一年的衣服和买一件可以穿十年的衣服，我肯定选后者。如果你不是打算把一件东西卖掉，那它的投资价值就在于每一次的穿着体验和情绪价值，而且寿命越长就越划得来。那 Max Mar 的经典款把这几个点都占了，它使用的是最顶尖的材质，款式也绝对不会过时，是名副其实可以伴随一生的大衣。最主要的是，每一次提供的穿着体验和幸福感，这个是没有办法单独买到的。所以，如果能发现适合自己的面料和款式，我认为是很值得投资的。而且，年龄越大越能穿出味道。如果有足够的预算，并且非常喜欢他们经典款的话，我的教训是不要等太久，越等花的钱越多。支线品牌和部分主线的季节款通常会有折扣，但像幺零幺八零幺这种经典款和经典色是不会打折的，不如早买早享受。而且他们基本上每年都会涨价，所以买的晚还不一定更省钱。从我最初开始种草到真正入手的这几年里，眼睁睁看着它价格越来越高。所以去年夏天，当我确定非常喜欢它的时候，就赶紧入手了，不能再等了。但我也不鼓励大家闭眼入，不要觉得很多人都喜欢，又是经典款就一定会适合自己。我还是建议大家能够真正的去了解一下，确认是非常喜欢并且非常适合自己再下手，因为毕竟也不便宜。深思熟虑之后再得到的话，也会更 appreciate。从我自己的经历来说。我对大衣有一种执念，非常喜欢研究和购买大衣。目前为止 ，Max Mara 是我的认知范围内做大衣最棒的品牌之一，属于一旦种草了就忘不掉，一旦深入了解了，他们就无法拔草。即便是不买这个，买个差不多的替代品，最后还是会想要一个幺零幺八零幺或者羊绒大衣。就像爱马仕的 Birkin 和 Kelly， 不管买多少其他的包。最终还是想要个 Birkin 或 Kelly。我之前不管买多少其他的大衣，总是对 Max m a r 的经典款念念不忘。当我拥有了这两件之后，我发现已经无欲无求了。所以也别在替代品上浪费钱了，干脆一步到位。我这两件都是去年夏天入手的，有一点疯狂。
，先到的是这间羊绒的，所以我很犹豫要不要同一时间再收一个幺零幺八零幺。转身一想。就算现在不买，以后肯定也会买，而之后也肯定会涨价，我还不如少花点钱早买呢。我刚买完，第二周就涨了一百四十磅，所以你问我买 Max Mar 后悔吗？我确实后悔了，我后悔没早点买。颜色上的选择，我知道大部分人的选项中肯定都会有驼色，如果是打算入好几款大衣的话，我个人建议选驼色的羊绒材质，它在羊绒上是最漂亮的。其他颜色在不同材质上的差别不是那么夸张，但在驼色上差别特别大，很明显的会把其他材质比下去。如果你已经种草了驼色羊绒大衣，就算买了其他的，也还是会觉得衣橱里少点什么。所以，即便是现在的预算不够，我也建议攒钱花在刀刃上，不要浪费钱在没必要的替代品上，不需要跟风说一定要买某个经典款和某个颜色。别人的意见再怎么真挚，也是他们的主观看法。包括我啊，反正最主要的就是问问自己真心喜欢什么，怎么样和自己的衣橱和生活协调起来。不管选什么颜色，搭配都很重要。如果不知道该怎么搭呢，可以去电商网站看看模特是怎么穿的。那最后祝大家都能找到称心如意、伴随到老的大衣。非常感谢大家的观看，我们下期见。